Слава Господу, дорогі друзі! Мене звати Петр. От, ми приїхали ще в 89-му році з України. От, живемо в Америці тут. Бог хранить, оберігає. Общаємося серед народу Божого. Їздимо в посещення на труд, куди Господь посилає. Я хочу сказати правду, дорогі друзі, що ми любимо дітей Божих, ми любимо народ Божий. Потому что нас Господь соединил кровью Иисуса Христа и любовью Божью. Мы дети Божьи и мы наследники Царствия Божьего. Пусть наша вера укрепляется, пусть наша вера возгорается. Хорошо говорил брат сегодня за приближение. Как хорошо и как приятно приближаться к Господу. В Слове Божьем написано, что мытари и грешники, они приближались к Христу. А Христос их принимал, Он не отталкивал их. А вот Фарисеи, старейшины, книжники, они ненавидели Иисуса Христа. Они не хотели приблизиться к Господу. Они не хотели слушать благую весть. Они не хотели покаяться. Вот в чем дело, дорогие друзья. Я немножечко прочитаю Слово Божье. Это Бытие, 22 глава. Здесь, значит, написано за Авраама. Я люблю читать, потому что Авраам был человек Божий в древности, ходил пред Господом, и Бог благословил его. Он был странником, как и мы странники, дорогие друзья, на этой земле. И Господь наблюдает, Господь видит наши деяния, наши планы, наши пути, все пред лицом Господа. О, какой славный Господь, дорогие друзья! Как Он сотворил душу живую! И я так подумал, думаю, Господи, Бог создал зрение у человека! Какие прекрасные глаза! Какое тело прекрасное! Люди могут трудиться, люди могут ездить, люди могут отдыхать, люди размножаются, работают, люди радуются! Это просто чудеса Божьи! А кто может лучше придумать, лучше человека? Не придумает никакой философ, никакой мудрец! Бог сотворил растительный мир, дерева, посмотрите на плоды, посмотрите на все прекрасное, которое нас окружает. Это премудрость Божья, это слава Божья, это величие Божие. И можно много говорить, дорогие друзья, о славе Божьей, о могуществе Божьем. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, — он сказал, — вот я». Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог». На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой, и сын, пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он сказал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака, возложил на него, возложил на жертвенник, Поверх дров и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господен возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому и Егова Ире. Посему и ныне говорится, на горе и Еговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, 
так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Дорогие друзья, как важно на сегодня, на сегодняшний день послушаться Господа. В мире очень много голосов, голоса разные бывают. Враг хитро обольщает людей, лукавый показывает какую-то витрину прекрасного, хорошего, но за этим беда, горе и смерть. Авраам слушался Господа, он был добрым человеком. Он устроял жертвенники для Бога, переходил из места на место, и Бог охранял его. С одного царства в другое, и Бог сберег, сохранил. Даже было покушение на жену Авраама. Это самый больной вопрос. Но Бог заступился за своего человека, за Авраама, наказал тяжкими ударами фараона, и фараон в страхе, в ужасе, отослал Авраама, говорит, уходи, уходи от меня. Бог защищается и хранит верных своих. Дорогие друзья, как нужно на сегодня послушание гласу Божию, чтобы мы были послушны. Вот дети, когда слушаются родителей, и они покорны, как приятно для родителей, что дети слушаются родителей, повинуются, помогают, и как общая семья. Одни люди приехали с Канады и говорят, о, говорит, у нас по-другому, чем в Америке. Говорит, мы вечером собираемся, мы радуемся вместе, мы кушаем вместе, мы решаем вопросы вместе. А когда мы приехали сюда, говорят, у вас как-то по-другому. Дети уходят вечер целый, где-то пропадают, где-то ходят, где-то ездят, и не хотят даже общения друг с другом. А это неправильно. Нужно послушание, потому что за послушанием приходит благословение. Я думаю, каждый из нас хочет и желает Божьего благословения, которое обогащает и печали с собой не приносит. Дорогие друзья, как славный Христос, как добрый наш пастырь. Сегодня брат говорил за пастыря, за Иисуса Христа. И как нужно нам идти вместе с Ним, потому что Он доведет нас до вечности, до Царства Божия. Христос сказал, «Я не оставлю вас сиротами, я приду к вам». Я помогу вам, я пошлю вам другого утешителя, который прибудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, дорогие друзья. А Он излил на нас благодать, Он дал нам усыновление, а теперь мы дети Божьи и мы наследники Царства Божия. Как не благодарить и не славить Господа за эти милости Божьи, за охрану Божью, за любовь Божью, за спасение Божье, за счастье, которое Бог подарил нам через Иисуса Христа, Сына Божия. А это счастье в Божьем Слове, в Духе Святом, в вере, в надежде, в любви Божьей, потому что Бог уже приготовил место для нас. Будем туда стремиться, будем жаждать Господа нашего Иисуса Христа, имя Господне, да будет благословенно и прославлено Отец и Дух Святой. Аминь.